Hello! Uh, well, this is just a quick tutorial, syempre doon uh, sa iba. Um, lalo na yung nag-uumpisa pa lang ng business, wala pa sila masyadong pambili ng materials. Now, yung project ko ngayon is actually um, stroller na souvenir with baby. Tapos, um, yung technique na ipapakita ko is, for example, um, sa stroller, nahihirapan tayo maghanap ng cutter. So, yung ginawa ko, nag-form ako ng stroller made of photo paper. Here. So, photo paper lang po ito. And then, form ko lang siya ng stroller. De, syempre, later on, lalagay ko yung mga gulong and yung baby na gagawin ko. So, papakita ko lang yung sample or yung process, paano ko siya gagamitin or paano ko ikakat yung clay gamit ang isang uh, photo paper or DIY cutter ko. So, here's the clay. Need lang natin. By the way, um, para maiwasan din natin yung mga bubbles sa ating um, clays, make sure na pag need natin yung clay, medyo may pwersa para yung air sa loob ay mawawala. Then bago natin siya ipasok sa pasta machine, make sure as well na medyo flat na natin yung clay para hindi masira yung pasta machine natin. Then roll natin dito. Pwede siyang ulit-ulit uh, papasok sa pasta machine. Lalo na pag nakita niyo parang may bubbles. Then pag clear na yung clay, wala na siyang air or bubbles. Plata natin siya. Then, ako gusto ko meron siyang texture. So, gagamit ako ng texture stamp. Right? So, yung texture stamp ko sa siyempre hard as you can see. Yan heart heart yung itsura ng aking stroller. Ngayon, lalatag lang natin yung stroller sa clay. Then, cut natin. Actually, meron akong cutter nito. So, tingin ko na benta ko eh. So, gawa na lang ako. Gumamit ako kanina na round na cutter pag form ko sa paper. And then, ako na nag ruler nung para sa center at yung cut niya sa gitna. Alright, so nakat ko na. Tanggalin natin yung paper ulit. Tanggalin natin yung clay. And then, slowly natin siya tatanggalin. So, for example, malagkit pala yung ating table. Halimbawa, meron ako palaging powder dito. I use Transcend's powder kasi smooth yung kanyang finish. So, uh, hindi siya ganun ka ano. Para siyang ayan. smooth lang pagkatanggal. Ayan. Meron na akong stroller. So, later, papakita ko rin yung paglagay ko ng gulong, ng baby, or yung finished product. So, ayan. 50 pieces po yung gagawin kong stroller para sa September 22. Sana may natutunan kayo. Thanks for watching. Bye! Hi, I'm back. So, uh, this is the continuation of my, my stroller. So, here, gusto ko pink yung gulong niya. Since baby girl yung gagawin ko ng stroller. Flatten lang natin yung clay. Na-need ko na to. And then, um, for example, wala kayong plunger, round plunger. Pwede nyo naman siyang gawin, um, uh, tawag na ito pabilog na form yung gawang kamay lang. So, since may plunger ako, pwede akong gumawa ng gulong. Kung halimbawa wala ka nito, pwede mo rin siyang gawin. Ganun lang. Bilog mo. And then, flatten mo ng konti. So, gulong pa din siya. Right? Bilog pa din. So, here yung gulong lalagay ko dito sa baba. Ayan. Siya ka. Yan. So, may gulong na yung stroller ko. na gusto ko yung gulong, meron din konting design. Nagamit ako ulit ng violet. Since ito yung color combination ko. Violet and pink. Purple. 
So, gusto ko meron siyang heart shape. So, ito, heart shape na plunger. Lagay ko lang siya sa gitna ng gulong para cutie-cutie. Ayan. So, meron na akong gulong na may heart. Oh, actually, nakalimutan ko. Meron akong gustong ilagay sa sides ng stroller. Pwede ko siya siguro tanggalin ulit. Let's see here. Ayan. Tinanggal ko siya ulit. And then... So, lalagyan ko siya ng pink sa sides. So, pwede siya actually gamitan na ganito, extruder. Pero ito kasi, more on sa buhok lang. Hindi ako nag-change ng color dyan. So, mano-mano uh, ko gagawin yung sides ng stroller. So, pink para uh, maganda siyang tingnan. Tapos, lalagay ko lang siya doon. Didikit ko yung color pink sa stroller. Ito kasi, additional um, design ko. Para maganda. Yeah. So, depende din sa inyo kung gusto nyo siya lagyan pa ng siding. Sa akin kasi, um, gusto ko meron pa siyang ibang color para hindi siya masyadong dry tingnan. Okay. Ayan. So, nalagay ko na. Balik ko lang ulit yung gulong na nagawa ko. Ayan. Tapos, syempre, sabi ko kanina, meron akong baby ilalagay. So, sa baby, kailangan natin ng skin tone. Alright. Konting skin tone lang. Enough lang. Parang siguro Holland. And then press natin. Always make sure gamit natin yung palm para ulbo-ulbo pa yung ulo ng baby. Now, patong natin si baby dito. Mas maganda nakadikit siya dun sa center para hold din talaga or shall I say, matibay ang um, pagkadikit niya. Anyway, lagyan naman din natin siya ng magnet later. Then, I use this dotting tool for the eyes. Tapos, lagay ko siya ng bakeable eyes. And, make sure yung eyes natin nakadiin para hindi po malalaglag after baking. Since, minsan, uh, umaakit yung eyes eh. Ayan. Tapos, lagyan natin ng smiley si baby. Ito. Pag madumi yung baby natin, pwede natin siya litbisa ng alcohol, cotton. Konti lang. Grab lang natin dahan-dahan para maalis yung uh, imperfections or dumi-dumi. Tapos lagyan natin ng hair si baby. Ayan. Oops, may silver dust yung kamay ko. So, konting hair lang ni baby. Tapos, ayun natin ng konti. Hair. Ayan. And then, yung name ng baby namin is Si This time, papakita ko din sa inyo paano gamitin yung molder. So, kailangan ko yung mga letters na gagamitin ko. K-R-I 
ear. Where's my other ear? S H. Okay, so what's the name? Sandali ha. Form ko lang. K-R-I. Yeah. So, ginagamitan ko siya nito para malinis yung pagka-form ng uh, letter. Wala siyang mga extra or tawag nito. Yung extra-extra K na lumalabas sa sides. Medyo sobra. Krish. Ayan. Ma-form ko na. Si Krish. Tapos, um, as requested ni client, meron siya actually yung date. Segurit po ha. So, gamit ko pala yung Martha Stewart stamp. So, medyo maliit. Hindi naman mahira, pero pag hindi ka masyadong sanay, for sure, meron talagang konting hira. Ayan. So, September 22, 2019. So, number lang yun. And then, yung dito pala is mica powder. Gamit ko. So, here. So, normally, yung problema pala is yung excess ng mica powder. So, gawin niya lang, pitik-pitik niya ng konti para matanggal yung mga excess na grease. Kasi, hindi, hindi siya maiwasan na didikit sa sa sides. Ayan. So, oh, let me see. Mali pala. Nauna yung ulo. Dapat yung number. Tanggal lang natin. Then, lagay natin yung date. Tapos, huwag may konting excess. Yung mica powder natin. Linisan lang natin ng konting alcohol. Matatanggal na yun. Ayan. Tapos, balik natin yung head ni baby. So, yung process talaga is as much as possible mauuna yung number. Kasi, para hindi na tayo tatanggal ulit ng head. And then, babalik kasi maala, maano matatamaan yung head paglagay natin ng stop. So, yan. Kumisan lang natin. And 
then, lagay na natin yung letters. Yung name ni Krish, ng baby. So, here. Okay, ayun. Meron na akong name. So, para mas ma-identify pala na girl, ito siya. Pwede natin siya lagyan ng konting ribbon sa side. So, depende na sa inyo paano nyo ilalagay yung ribbon. So, akin, simple lang naman. Medyo konting may dot lang. Ayan. Wala naman masyado pang buhok ang baby. So, yun. So, all set. Meron pala ako dito something. Meron akong heart. Ito. Stamp to siya. Ang galing dinikit ko sa likod ng plancher. So, para medyo may design pa, lagyan ko siya ng hearts sa stroller. Yung akin lang. Gusto ko medyo hindi siya ganun ka dry tingnan ayun it's done now tingnan natin see here's the finished product of my stroller hope nag enjoy po kayo until next tutorial bye bye